apa khabar semua? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam terus berkongsi. Apa khabar keluarga Malaysia? Cikgu harapkan anda semua terus berada dalam keadaan sihat walafiat. Jom belajar Bahasa Melayu tahun 6 Sekolah Jenis Kebangsaan. Baiklah, kali ini kita akan belajar dalam tema yang ketiga iaitu keselamatan. Dan kita akan belajar dalam unit yang ketujuh iaitu jaga diri selalu. Baiklah, jadi adik-adik sekalian bolehlah merujuk buku teks Bahasa Melayu tahun 6 KSSR Semakan 2017 pada muka surat 44. Baiklah, jom kita lihat standar kandungan yang kita akan belajar kali ini. Standar kandungan yang kita akan belajar kali ini ialah 1.3 iaitu bercerita dan menceritakan perkara yang didengar, ditonton dan dibaca dengan sebutan dan intonasi yang betul. Ha, sebelum terlupa, mana-mana adik-adik ataupun rakan-rakan guru yang belum like dan subscribe video ini, cepat-cepat like dan subscribe sekarang. Kenapa? Supaya anda semua tidak ketinggalan apabila cikgu menghasilkan video yang terkini. Baiklah, kita lihat pula standar pembelajaran yang kita akan belajar kali ini iaitu 1.3.1 iaitu bercerita dengan sebutan yang betul, intonasi, gaya dan ekspresi yang sesuai. Seterusnya, kita lihat pula objektif pembelajaran yang kita akan belajar kali ini iaitu murid-murid anda semua eh, dapat mempersembahkan cerita dengan sebutan yang betul intonasi, gaya dan ekspresi yang sesuai Baiklah, jom kita lihat gambar dan juga maklumat yang juga kamu boleh lihat dalam buku teks kamu Baik Tajuk kita kali ini ialah Camp Jaya Diri. Baiklah, jadi kita lihat dalam muka surat ini merupakan ataupun menunjukkan aktiviti-aktiviti yang dilakukan ataupun yang terdapat ketika Camp Jaya Diri diadakan. Iaitu yang pertama kita tengok nombor satu. Kita lihat maklumat yang diberi secara berkumpulan. Latihan murid membaca peta menggunakan kompas cara menyelamatkan diri jika tersesat iaitu kita lihat gambar nombor satu nampaknya aktiviti menunjukkan arah manakala nombor dua aktiviti luncur keluar kita boleh lihat maklumat yang diberikan secara individu bergayut pada kabel dari pelantar Meluncur turun melintasi tasik Kemudian aspek keselamatan diutamakan Yang ketiga pula kita lihat Apakah aktiviti yang ketiga iaitu aktiviti burung hantu Maklumat yang diberikan secara berpasangan Pada waktu malam Menggunakan isyarat bunyi Dan panduan keselamatan diberikan dan aktiviti yang keempat iaitu bantuan pernafasan. Maklumat yang diberikan ialah latihan intensif, demonstrasi menyelamatkan mangsa lemas dan cara untuk melakukan bantuan pernafasan. Baiklah, jadi Berdasarkan gambar aktiviti dan juga maklumat yang diberikan ini iaitu yang menunjukkan aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan ketika kem jaya diri anda ataupun adik-adik perlu bercerita bercerita menggunakan maklumat dan juga berdasarkan gambar yang ada ini 
Jadi anda boleh bercerita menggunakan ayat anda sendiri Gaya anda sendiri Yang penting anda dapat mempersembahkan satu bentuk penceritaan Yang menunjukkan ataupun menggunakan sebutan yang betul Gaya yang sesuai, ekspresi yang sesuai dan sebagainya Baiklah, jadi kali ini cikgu cuba eh Cikgu cuba bantu kamu lengkapkan terlebih dahulu Satu bentuk teks cerita yang berkaitan dengan uh, Camp Jaya Diri ini Jadi anda juga boleh gunakan cerita yang cikgu hasilkan ini sebagai panduan Lain kali anda boleh buat sendiri menggunakan ayat sendiri Baiklah Kita lihat bersama-sama cerita ataupun teks cerita yang cikgu hasilkan Salam sejahtera kawan-kawan pada pagi ini, saya ingin bercerita tentang Camp Jaya Diri yang saya hadiri pada minggu lepas. Pada hari pertama, peserta Camp Jaya Diri bergerak secara berkumpulan. Mereka membuat latihan membaca peta. Mereka menggunakan kompas dan belajar cara menyelamatkan diri jika tersesat. Semasa meredah hutan Seterusnya Peserta menaiki menara Untuk aktiviti luncur keluang Mereka melakukan aktiviti itu secara individu Mereka bergayut dari atas bukit Lalu meluncur turun melintasi tasik Semua peserta memakai tali pinggang Kerana aspek keselamatan diutamakan selepas itu mereka mendirikan kemah secara berpasangan pada waktu malam mereka mengadakan aktiviti sesi burung hantu peserta menggunakan isyarat bunyi apabila panduan keselamatan diberikan Ke keesokan harinya mereka mengadakan aktiviti bantuan pernafasan Latihan intensif itu diadakan Untuk melatih peserta Agar dapat menyelamatkan diri semasa lemas Mereka melihat demonstrasi yang dilakukan oleh guru Guru mengajar mereka cara untuk melakukan bantuan pernafasan Baiklah, jadi lengkap eh, sebuah cerita yang cikgu hasilkan berdasarkan maklumat dan juga gambar berkaitan aktiviti Kem Jaya Diri sebentar tadi Baiklah, jadi itu saja pembelajaran kita untuk kali ini Jangan lupa, yang mana yang belum like dan subscribe Cepat-cepat like dan subscribe sekarang Semoga kita berjumpa lagi dalam pembelajaran yang akan datang Sekian, terima kasih Assalamualaikum Bye-bye